pero muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Fabiana y soy la profe de teatro. ¿Qué tal? Este va a ser un video especial, dedicado a... Dedicado al teatro en la edad media. Atención. Ah, y atención, que tenemos el video anterior a este, link acá abajo. El especial de teatro en Roma. El teatro medieval fue desarrollado principalmente en Europa entre los siglos V y XV después de Cristo, lo cual es considerado la Edad Media. El teatro medieval estaba dividido en dos partes, el religioso que se presentaba en las iglesias y palacios y el popular que aparece más tarde que se presentaba en las plazas y calles para un público general. Los textos litúrgicos sobre el nacimiento o la pasión de Cristo eran leídos de forma dialogada por varios clérigos que se convirtieron en actores primitivos. El paso de la lectura dialogada a la puesta en escena fue un paso sencillo. Al principio trataba temas religiosos y se representaba en las iglesias. Más tarde se hacían las plazas y dejó de ser exclusivamente religioso. Era habitual la representación en las iglesias de misterios, cuyo objetivo era presentar en forma sencilla la doctrina cristiana a los fieles. Se trataba de representaciones muy sencillas, sin ningún tipo de escenografía, en las cuales los propios monaguillos eran quienes representaban pasajes de la Biblia relacionadas con festividades religiosas. En el teatro medieval se hicieron famosas aquellas obras que tenían intención moral, que utilizaban la poesía, música, cantos y comedias para enseñar al público. Las obras que se destacaron son las siguientes. El auto de los reyes magos, el mio Cid, la prosa de los siglos III, el cuarto Don Juan. El auto de los reyes magos es la obra más antigua del siglo XII, que se conserva escrita en castellano. Se trataba de un fragmento de 147 versos. Su argumento es muy sencillo. En la pantalla lo pueden observar cómo se ha conservado. La representación eclesiástica constaba de tropos, que eran una secuencia de escenas y opciones alegóricas eucarísticas acompañadas de canto, música, dentro de la misa. Vamos con el teatro popular. El teatro profano se convierte en un espectáculo para el pueblo representándose en las plazas públicas a partir del siglo XIV. Presentaciones profanas. Esto quiere decir que no eran avaladas por la iglesia y no se trataban de temas eclesiásticos. Los actores del teatro profano iban de lugar en lugar por la ciudad y repetían sus interpretaciones. Viajaban en carros donde llevaban sus decorados. En cada parada los carros eran llevados frente a una plataforma sobre la cual los actores interpretaban sus escenas. El teatro profano era interpretado por comediantes y juglares. ¿Cuáles son las diferencias? entre los trovadores y los juglares. Los juglares eran artistas ambulantes que realizaban espectáculos de diversos tipos con el fin de divertir y entretener. En cambio, los trovadores pertenecían a la nobleza, eran cultos e interpretaban sus propias composiciones con el fin de narrar y comunicar. No se olviden de darle like a este video. ¿Ya le dieron like? a mi canal también activar
activa la campanita. Así cada vez que yo subo un video, a ustedes les llega una notificación. Espero que les haya gustado mucho este video. Les mando un abrazo enorme. Chao, hasta el próximo video. Chau, chau.